Er ist der beliebteste Fußballspieler der Welt und hat einen Marktwert von 45 Millionen Euro. Laut Angaben wird sein privates Vermögen auf 450 Millionen Euro geschätzt. Damit könnte er praktisch ab heute in Rente gehen. Selbst die Kinder seiner Kinder müssten nie wieder arbeiten. Ihr fragt euch sicher, was der Profifußballer außerhalb des Spielfeldes treibt oder wofür er seine Millionen ausgibt. Nun, Cristiano Ronaldo hat ein sehr bescheidenes Leben und eine sehr spezielle Art Geld auszugeben. Kurz zu Ronaldo. Cristiano Ronaldo wird 1985 unter seinem vollen Namen Cristiano Ronaldo dos Santos Avera als jüngstes von vier Kindern auf der portugiesischen Insel Madeira geboren. Er ist kein besonders guter Schüler, entdeckt aber früh seine Leidenschaft für das Fußballspielen. Mit zehn Jahren beginnt er bei National Funchal auf Madeira zu spielen und gewinnt bereits in seinem ersten Jahr die Jugendmeisterschaft. Im Alter von zwölf Jahren schmeißt Cristiano Ronaldo die Schule und wechselt zu Sporting Lissabon, dem größten Fußballclub in Portugal. Für viele Leute wäre das eine sehr unüberlegte Entscheidung, doch Ronaldo war sich sicher, er wird der Beste. Und es lief sehr gut für den Profifußballer. Schon im Jahr 2019 machte Cristiano Ronaldo herausragende 109 Millionen Dollar. Dies war sein bestbezahltes Jahr zu Anfang in seiner gesamten Karriere. Aber Sprechen wir mal über seine Einnahmen. Cristiano Ronaldo hat natürlich diverse Sponsoring-Verträge, mit denen er mehrere Millionen im Jahr verdient. Er verdient alleine 44 Millionen Euro im Jahr nur durch Pflegeprodukte. Seinen größten Sponsoring-Vertrag hat Cristiano Ronaldo mit Nike abgeschlossen. Ronaldo unterschrieb einen lebenslangen Sponsoring-Vertrag und erhielt dafür eine Milliarde Dollar. Es ist wirklich unvorstellbar, mit nur einer Unterschrift auf einem Stück Papier eine Milliarde Dollar zu bekommen. Neben seiner Sportkarriere hat aber Cristiano Ronaldo sich weitere Einnahmequellen aufgebaut. Er ließ Zwei Hotels bauen, beide heißen Pestiana, Cristiano Ronaldo 7 und befinden sich in Lissabon und Funchal in Portugal. Außerdem eröffnete Cristiano Ronaldo in Spanien eine Haartransplantationsklinik, die Inspiraria heißt. Er eröffnete seine eigene Klamottenbrand, die den Namen Cristiano Ronaldo trägt, kurz gesagt CR7. Neben seiner Karriere als Profifußballer hat Ronaldo eine erstaunliche Follower-Community in den sozialen Netzwerken aufgebaut. Auf nur Instagram folgen ihm 394 Millionen Menschen. Mit nur einem Post verdient er 1,6 Millionen Dollar. Das sind umgerechnet 1,35 Millionen Euro. Einfach unglaublich. In einer seiner Pressekonferenzen sorgte Cristiano Ronaldo für Schlagzeilen. Er setzte sich hin, sah die beiden Flaschen der weltbekannten Limonade Coca-Cola und tauschte sie gegen eine Flasche Wasser aus. Wasser, sprach er hörbar ins Mikro. Mit dieser Auktion sorgte er nicht nur für weltweite Lacher, sie hatte noch finanzielle Auswirkungen für Coca-Cola. In Zahlen ausgedrückt verlor Coca-Cola einen Wert von 4 Milliarden Dollar. Wir wissen jetzt, wie viel Ronaldo verdient und das ist eine Menge Geld. Aber wofür gibt er denn seine Millionen aus? Ronaldo besitzt wortwörtlich in jedem Land, in dem er einmal gespielt hat, eine Villa. In Spanien, in Italien, Vereinigtes Königreich. Aktuell lebt der 34-Jährige in Manchester mit seiner Familie, in einer bescheidenen Villa. Es ist so ausgefallen gestaltet, dass man es am liebsten niemals verlassen würde. Das Schlafzimmer hat riesige Fenster, die eine klare Sicht auf die Landschaft bieten. Einen 4K Plasma Fernseher. Das Zimmer wurde extra nach seinen Wünschen gestaltet, damit Ronaldo volle Erholung genießen kann. Es verfügt über sieben Schlafzimmer, einen eigenen Fitnessraum, einen Pool mit einem Jacuzzi, und ein eigenes Heimkino. Die Küche ist mit dem Wohnzimmer verknüpft und hat einen schönen Holzkamin, der für Wärme sorgt, falls es draußen kalt ist. Der Gesamtpreis für die Villa beträgt 3,5 Millionen Schweizer Franken. Cristiano Ronaldo ist auch ein riesen Autofan. Er besitzt über 19 verschiedene Autos. Jedes dieser Fahrzeuge ist teurer als das andere. Alle zusammen kosten fast eine halbe Milliarde Dollar. Er besitzt einen Rolls Royce Phantom, der einen Wert von 450.000 Euro hat. Einen Lamborghini Aventador LP 704 für 335.000 Euro. Eine Ferrari F12 TDF für 379.000 Euro. Einen 2,3 Milliarden Euro Bugatti Veyron und das beeindruckendste von allen, einen 8,5 Millionen Euro Bugatti Cento 10 mit limitierter Auflage. Es gibt nur 10 Stück auf der gesamten Welt. Neben seinen schönen Autosammlungen hat Ronaldo noch zwei weitere Privatjets. Sein erstes Modell war ein Gulfstream 200 Business Jet. Er kostete ihn satte 19 Millionen Euro. Aber einen erlangte der Fußballprofi nicht. Er wollte einen, der noch größer ist und besser. Also legte er sich einen Gulfstream G650 zu. Es kostete ihn 64,5 Millionen Euro. Der Gulfstream G650 ist bekannt als das teuerste und beste Privatjet, welches es auf dem Markt gibt. Und dem muss ich zustimmen. Der Jet kann bis zu 8 Passagiere versorgen und bietet dem Reisenden alles, was sie möchten. Egal wann oder wohin Cristiano Ronaldo seinen nächsten Trip macht, 
Er reist mit viel Stil und Luxus. Auch wenn er viel Geld für Häuser, Flugzeuge oder Autos ausgibt, hat Cristiano Ronaldo eine weitere Vorliebe für Uhren und Schmuck. Er besitzt eines der teuersten Uhren, die Rolex auf den Markt gebracht hat. Eine Rolex GTM Master. Diese Uhr bringt einen Wert von 380.000 Euro mit sich. Die GMT Master wurde insgesamt nur 10 Mal hergestellt, welche bereits an alle reiche Leute der Welt verkauft wurden. Die Uhr besteht aus Weißgold und ist mit insgesamt 2281 Brillanten und 112 Baguette Diamanten besetzt, die es auf sagenhafte 25 Karat bringen. Die Diamanten sind auf dem Gehäuse, der Lunette, dem Ziffernblatt in Wellenform und sogar auf dem gesamten Armband zu sehen. Des Weiteren besitzt ein Frank Müller Modell 7008, die einen Wert von 2,2 Millionen Euro hat. Die protzige Armbanduhr aus dem Hause Frank Müller ist mit insgesamt 143 Diamanten besetzt. Sie funkelt bei jeder Bewegung in Scheinwerferlicht. So Leute, das Video nähert sich dem Ende. Mich würde es interessieren, was ihr generell von Ronaldo haltet oder von seinem Lebensstil. Was würdet ihr mit dem ganzen Geld machen? Schreibt es unten in die Kommentare.